കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ പണിമുടക്ക് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ചൊവ്വാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയാണ് പണിമുടക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ദ്വിദിന പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പണിമുടക്ക് പൂർണ്ണമായിരിക്കുമെന്ന് സി എ ടി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എളമരം കരീം അറിയിച്ചു തൊഴിൽ കോടുകൾ പിൻവലിക്കുക വിലക്കയറ്റം തടയുക ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അവശ്യ പ്രതിരോധ സേവന നിയമം റദ്ദാക്കുക കർഷക സംഘടനകളുടെ അവകാശ പത്രിക അംഗീകരിക്കുക പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര നികുതി കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ പന്ത്രണ്ടിന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് ബി എം എസ് ഒഴികെയുള്ള തൊഴിലാളി സംഘടനകളും സ്വതന്ത്ര ദേശീയ തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷനുകളുടെ സംയുക്ത വേദിയും സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ കൺവെൻഷനാണ് പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പണിമുടക്ക് ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ പണിമുടക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പണിമുടക്കായിരിക്കും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും അതിനെ പൊതുവിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യാപാരി സമൂഹത്തോട് സഹകരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുണ ഈ ബന്ധ ഈ പണിമുടക്കൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ് വ്യവസായ മേഖല വൈദ്യുതി കൽക്കരി ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് തുറമുഖങ്ങൾ നിർമ്മാണം അസംഘടിത മേഖല തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമാകും അവശ്യ സേവനങ്ങളെയും വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെയും പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ പണിമുടക്ക് അർദ്ധരാത്രി ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ സംയുക്ത സമിതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്ത ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിൽ കോഡ് റദ്ദാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പന്ത്രണ്ടിന് ആവശ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആസ്തി കൈമാറ്റ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആവശ്യം കൂടി അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടേറെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളടക്കം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്ന നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യം തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സ്വകാര്യവൽക്കരണം പിൻവലിക്കുക എന്നുകൂടി പന്ത്രണ്ടിന് ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇവർ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നു കൃഷി വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം എന്നിവയിൽ സർക്കാർ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ് മറ്റൊരാവശ്യം തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നത് ഒപ്പം തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വിഹിതം ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടി അവർ പറയുന്നുണ്ട് കാർഷിക നിയമം പിൻവലിച്ച ശേഷം കിസാൻ മോർച്ച സമർപ്പിച്ച അവകാശ പത്രികയുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം കൂടി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്പന്നർക്ക് സമ്പത്ത് നികുതി ചുമത്തുക എന്നൊരാവശ്യം കൂടി തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള കേന്ദ്ര എക്സൈസ് നികുതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം എന്നൊരാവശ്യം കൂടി ഇവർ ഉയർത്തുന്നു ഒപ്പം വിലക്കയറ്റം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി കാര്യത്തിലും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ പെൻഷൻ പദ്ധതി പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം മിനിമം കൂലി അനുവദിക്കുക എന്ന ആവശ്യം കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഒപ്പം മിനിമം പെൻഷന്റെ കാര്യത്തിലും അവർക്ക് നിലപാടുണ്ട് മിനിമം പെൻഷൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ള ആവശ്യം കൂടി ഈ ദ്വിദിന പണിമുടക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെയാണ് രണ്ടു ദിവസത്തെ ദേശീയ പണിമുടക്കിനെ ചൊല്ലി സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ ചെയർമാനും ഇടത് യൂണിയനുകളും തമ്മിൽ വീണ്ടും ഭിന്നത പണിമുടക്കിയാൽ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഉദ്യോഗ കയറ്റം തടയുമെന്ന് ചെയർമാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ആരോപണം എന്നാൽ പണിമുടക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ പ്രതികാര നടപടിക്ക് മുതിർന്നാൽ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഇടത് സംഘടനകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് രണ്ടു ദിവസത്തെ ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ ഇടത് സംഘടനകൾ പണിമുടക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത് എന്നാൽ ഓഫീസർമാർ പണിമുടക്കിയാൽ പ്രമോഷൻ തടയുമെന്നും സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്നും സീനിയർ ഓഫീസർമാരുടെ യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം ഇതേ തുടർന്ന് ബോർഡിലെ സി പി എം അനുകൂല സംഘടനകളായ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും സി ഐ ടിയും ചെയർമാനെതിരെ രംഗത്തെത്തി രണ്ട് സംഘടനകളും ചെയർമാനെതിരെ പ്രത്യേകം നോട്ടീസുകളും പുറത്തിറക്കി ഏതെങ്കിലും പ്രതികാര നടപടിക്ക് മുതിർന്നാൽ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കുമെ
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസ് സമരം പിൻവലിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ നിരക്ക് വർദ്ധന സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും അതേസമയം സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഒരു ഉറപ്പും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പ്രതികരിച്ചു സർക്കാർ നേരത്തെ നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ നാല് ദിവസമായി നടത്തിയ പണിമുടക്കിൽ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന സർക്കാർ നേരത്തെ ഉറപ്പ് നൽകിയതാണ് എന്നാൽ എപ്പോൾ വർദ്ധിക്കും എത്ര വർദ്ധിക്കുമെന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ലാതെ തുടർന്നതോടെയാണ് അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിലേക്ക് ബസ് ഉടമകൾ കടന്നത് എൽ ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പരിഗണിക്കാതെ സമരം തുടർന്നു പണിമുടക്ക് ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ ചർച്ച നടത്തിയത് പിന്നാലെ സമരം നിർത്തിയെന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ പ്രഖ്യാപനം നിങ്ങളുടെ യാത്രാ നിരക്ക് വർദ്ധനവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉടനടി തീരുമാനം ഉണ്ടാവും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പതാം തീയതി എൽ ഡി എഫ് യോഗമുണ്ട് അതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനകം യാത്രാ നിരക്ക് വർദ്ധന ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണി പ്രഖ്യാപിച്ച സമരം നാലാം ദിവസം എത്തിയ സമരം മാറ്റിവെക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നിരക്ക് എത്ര വർദ്ധിക്കുമെന്നോ എന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നോ ചർച്ചയിൽ ഒരു ഉറപ്പും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പ്രതികരിച്ചു അവരുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രത്യേക ഉറപ്പൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ബസ് ചാർജ് വർധനവ് തത്വത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെ വേണം എപ്പോൾ വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനുള്ള താമസമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പതാം തീയതി എൽ ഡി എഫ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും മിനിമം ചാർജ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാക്കണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ നിരക്ക് ആറ് രൂപയാക്കണമെന്നുമാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ പരിഗണിച്ച് മിനിമം നിരക്ക് പത്ത് രൂപയാക്കിയേക്കും കിലോമീറ്ററിന് ഒരു രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസയാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ നിരക്കിലാണ് ആശയക്കുഴപ്പം മിനിമം കൂട്ടി ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ യാത്ര സർക്കാർ പരിഗണനയിലുണ്ട് ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിലാകും നയപരമായ തീരുമാനമെടുക്കുക ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം സിൽവർ ലൈൻ കല്ലിടലിൽ സർക്കാർ വാദങ്ങൾ പൊളിയുന്നു അതിനിടയാളക്കല്ല് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് മുന്നോടിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം പുറത്ത് തടസ്സമായ മരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബർ എട്ടിന് സർക്കാർ ഇറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കല്ലിടുന്നത് സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനത്തിനാണെന്ന സർക്കാർ വാദം തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ വിശദീകരണവുമായി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ രംഗത്തെത്തി വിജ്ഞാപനം സാങ്കേതിക മാത്രമെന്നും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും റവന്യൂ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനല്ല സാമൂഹിക ആഘാത പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നടപടികളാണ് നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് സിൽവർ ലൈൻ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ആളിപ്പടരുമ്പോഴും സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന പിടിവള്ളി ഈ വാദമായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ എട്ടിന് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം സർക്കാർ വാദങ്ങൾ പൊളിക്കുകയാണ് സിൽവർ ലൈനിനായുള്ള സാധ്യതാ പഠനം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന വിജ്ഞാപനം തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് അതിവേഗ പാതയ്ക്കായി വിവിധ വില്ലേജുകളിൽ നിന്നും സ്ഥലമെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പട്ടിക തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ സർവേ നടത്തണം സർവേക്ക് തടസ്സമായി മരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മുറിക്കണം അതിരടയാളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം അതിരടയാളം ഇടുന്ന ഭൂമി വിലയ്ക്കു വാങ്ങാമെന്നും വിജ്ഞാപനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ വിജ്ഞാപനം സാധാരണ നടപടിക്രമം മാത്രമാണെന്ന വിശദീകരണവുമായി റവന്യൂ മന്ത്രി രംഗത്തെത്തി തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ആവശ്യമില്ല ആളുകൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യവുമില്ലെന്ന് മന്ത്രി സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ പബ്ലിക് ഹിയറിംഗിലെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിവെച്ച് എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള സർക്കാരില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം നടത്തുന്ന പരിശോധന ഈ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് തരും ഇതു തന്നെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിനു ശേഷം അറിയുമ്പോഴാണ് ലെവൻ വൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കുക ലെവൻ വൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻ്റെ വിജ്ഞാപനമാണ് ആളുകൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റണം അത് അതിനു വേണ്ട
സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എന്നിട്ട് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദുരൂഹതയാണ് തുടക്കം മുതലേ ദുരൂഹതയാണ് പിന്നെ ഇതിലെന്താണ് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എന്ത് വില കൊടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നു അപ്പൊ സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം നടത്തുന്നത് തന്നെ പ്രഹസനമാണ് ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി വാശി പിടിച്ചാൽ അത് എൽ ഡി എഫിന്റെ നാശത്തിലെ കലാശിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയേ പറയാൻ കല്ലിടുന്ന റെയിൽവേ ആണോ റവന്യൂ വകുപ്പാണോ ഇതൊക്കെ വികസനത്തിന്റെ മറവിൽ ആളുകളെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ഇപ്പൊ കിറ്റിന് വേണം തലയില് ഒരു കല്ല് കൊണ്ട് ഒരടിയും കൊടുക്കും ഇപ്പൊ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുമ്പോൾ കേരള സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ കല്ലടിച്ചിരിപ്പിക്കുക ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരാലോചനയും നടത്താതെയാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുന്നിൽ ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കൊടുത്ത പദ്ധതിയിൽ അശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൊടുത്ത പദ്ധതിയിൽ അപ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൊടുത്ത പദ്ധതിയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വയബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കൊടുത്ത പദ്ധതിയിൽ ആ പദ്ധതി എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും അതിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തത വരുത്താ വരുത്താതെ ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കലാണ് ഐ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി കീപ്പ് എ വാച്ച് ഓൺ ദി ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് വാട്ട് എവർ ഈസ് നെസസറി ടു എൻകറേജ് ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു ബി മോർ വാച്ച്ഫുൾ ആൻഡ് മോർ വിജിലൻറ്റ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ് ദി ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ബിക്കോസ് ഇഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കുലെപ്സിസ് ദി പീപ്പിൾ ലൂസ് ദിയർ ഫേത്ത് സോ തിങ്സ് ഹാവ് ഹാപ്പി but corrective action has also been taken silver line paddathi nilavil samsthana sarkarum kendra sarkarum thammilulla vishayamana cpim general secretary sidaram ejuri kendra samsthana sarkarigal thammil charchagal nadakkugiyana adinal ee ghattathil kendra nedurtham idavedanda saagidhiyam illanna sidaram ejuri parannu nilavil samsthana sarkarum partyuda samsthana ghadagavum eteduthe nadapadigal triptikaramanannum sidaram ejuri delhi il pradigarichu the question of the silver line project is now under discussion between the state government and the central government the chief minister met the prime minister they discussed it the railway minister the finance minister all of them are involved so let us see how this discussion proceeds there is nothing we can comment on it now it's an issue between the two governments and that that we'll have to wait and see how this develops further മാർ കൂറിലോസ് ഗീവർഗീസ് മെത്രാപ്പൊലി എത്തിയ തിരുത്തി യാക്കോബായ സഭ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് യാക്കോബായ സഭ എതിരല്ല സഭയുടെ നിലപാട് ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും യാക്കോബായ സഭ വ്യക്തമാക്കി മാർ കൂറിലോസ് ഗീവർഗീസ് മെത്രാപ്പൊലി എത്തിയുടെ അഭിപ്രായം സഭയുടെ നിലപാടല്ലെന്നും യാക്കോബായ സഭ വ്യക്തമാക്കുന്നു സിൽവർ ലൈൻ കേരളത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയും കൊലയ്ക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണെന്നായിരുന്നു മാർ കൂറിലോസ് മെത്രാപ്പൊലി എത്തിയുടെ വിമർശനം സിൽവർ ലൈൻ സർവേ കല്ലിടലിൽ സർക്കാർ വാദം പൊളിയുന്നു അതിരടയാളക്കല്ല് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് മുന്നോടിയെന്ന സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം വിജ്ഞാപനം സാങ്കേതികം മാത്രമെന്ന് പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ റവന്യൂ മന്ത്രി എൻകൌണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു സർക്കാർ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഏഴുമണിക്ക് കെ ആർ ഗോപികൃഷ്ണനൊപ്പം ഇടുക്കി തൊടുപുഴ മൂലമറ്റത്ത് ബസ് ജീവനക്കാരനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ കീരിത്തോട് സ്വദേശി സാബുവാണ് മരിച്ചത് തട്ടുകടയിലെ തർക്കമാണ് വെടിവെപ്പിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു വെടിയേറ്റ മറ്റൊരാൾ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ചികിത്സയിലാണ് കേസിലെ പ്രതി മൂലമറ്റം സ്വദേശി ഫിലിപ്പ് മാർട്ടിനെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം മൂലമറ്റം അറക്കുളത്തുള്ള തട്ടുകടയിലെത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം ബീഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ബീഫ് തീർന്നെന്നും മറ്റൊരാൾക്ക് പാഴ്സൽ എടുത്തു വെച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും കടയുടമ മറുപടി നൽകി ഇതോടെ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ഫിലിപ്പ് മാർട്ടിൻ പ്രശ്നം തുടങ്ങി എക്കോസ്പോർട്ട് കാറിൽ വന്നിട്ടാണ് വെടിവെച്ചത് കടയിലോട്ട് കടയിലോട്ട് വെടിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള കുറെ പേര് അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരോളം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ആളുകൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ വെടിവെച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കം ഞങ്ങൾ അമ്മ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും അകത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി അങ്ങ് പുറകിലോട്ട് മാറി നിൽക്കുക ചെയ്തേ കടയിൽ തടിച്ചുകൂടിയ നാട്ടുകാരുമായി ഫിലിപ്പ് മാർട്ടിൻ
തവിടെ കിടന്ന് വണ്ടികൾ കൂട്ടുമൊക്കെ വെടി വെച്ചപ്പാട് ഓട്ടോർഷ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത് വെടിയുണ്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂട്ടറിൽ വന്നിരുന്നവർ രണ്ട് പേർ രണ്ടു പേരുടെയും തലയിലാണ് വെടിയേറ്റത് അതിൽ ഒരാളെ അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു ഒരാൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കോലഞ്ചേരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരില്ലായിട്ടില്ല തലയ്ക്ക് വെടിയേറ്റ സനൽ സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും തലയ്ക്കും നെഞ്ചിനും വെടിയേറ്റ പ്രദീപ് കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമേ എന്തെങ്കിലും പറയാനാകൂ പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് കേസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുള്ളത് തോക്ക് ഇയാൾ ഒരു സോഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല ആ സോഴ്സിനെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താനുണ്ട് നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്ന നാടൻ തോക്കുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയം പ്രതി ഫിലിപ്പിനെ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ക്യാമറമാൻ സുനിൽ സുരേന്ദ്രനോടൊപ്പം രാഹുൽ വിജയൻ ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി നടൻ ദിലീപിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത രേഖകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ലഭിച്ചു സൈബർ വിദഗ്ധൻ സായി ശങ്കർ നീക്കം ചെയ്ത വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ അടക്കമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചത് രേഖകൾ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത വിധം മായ്ച്ചു കളയാൻ ദിലീപ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സായി ശങ്കർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേസിലെ നിർണായക തെളിവുകളെന്ന് കരുതുന്ന ചില രേഖകളാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രേഖകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് കോടതിയിലെ ചില രേഖകളടക്കം തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത വിധം നശിപ്പിക്കാൻ ദിലീപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് സായി ശങ്കർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് നടിയാക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിനെ നാളെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും കേസിൽ തുടരന്വേഷണം ആരംഭിച്ച രണ്ടര മാസത്തിനു ശേഷമാണ് ദിലീപിനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന് കാണിച്ച അന്വേഷണ സംഘം ദിലീപിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു എസ് പി സോജന്റെയും ഡി വൈ എസ് പി ബൈജു പൌലോസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുക കേസിലെ പ്രതികളുടെയും സാക്ഷികളുടെയും മൊഴികളും കൂടുതൽ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ച ശേഷമാണ് ദിലീപിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം ഒരുങ്ങുന്നത് മീറ്റു ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടൻ വിനായകൻ നടത്തിയ പരാമർശം തെറ്റെന്ന് നടി നവ്യ നായർ പരാമർശത്തിന്റെ പേരിൽ താനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു വിനായകൻ പരാമർശം നടത്തിയപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാനാവാത്തതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു പുരുഷൻ നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ സ്ത്രീയാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും നവ്യ നായർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വലിയ ധാരണ എനിക്കില്ല ഇപ്പം അതിനുള്ള മറുപടി അത് തികച്ചും തെറ്റായി പോയി പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള മറുപടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ക്ഷമാപണം നടത്തി തന്നെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയല്ല ക്ഷമാപണം തന്നെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമുക്കും പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ ഒത്തുകൂടിയത് ഉരുത്തിയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സംസാരങ്ങളൊരു നിർഭാഗ്യവശാൽ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എല്ലാം ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം ഞാനും ഒട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ് വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാനായി സർക്കാർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ഫലപ്രദമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഉയർന്നുവന്നില്ല പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില രാജ്യത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കടന്നു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വില വർധനയും അനിയന്ത്രിതമായി തുടരുകയാണ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ നാളെ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിക്കും ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കൻ തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോയിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഫോർ പ്രതിനിധി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നുണ്ട് തത്സമയം ആ രാധാകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആർ കെ ആർ കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുകയാണല്ലോ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം എത്രത്തോളമുണ്ട് ഉന്മേഷെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ചകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ജനജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം അസ്വസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ നേർചിത്രമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഡീസൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ പെട്രോൾ പമ്പുകളൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒപ്പം ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടക്കമുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം വില
വരുമാനത്തേക്കാളും വലിയ ചെലവായിട്ട് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പിന്നെ മൂന്നിരട്ടി വരെ കൂടുന്ന മാതിരിയൊക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പെട്രോളിന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പെട്രോളിന് അൻപത് രൂപയും ഡീസലിന് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയും വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോൾ മെനയാന്ന് പിന്നീടും വില വർധനം ഉണ്ടായി ഇതാണ് ഉന്മേഷ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഇതാണ് ഒരു വിധത്തിലും ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വില ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ വില അടുത്ത ദിവസമാകുമ്പോൾ ഇരട്ടിയായി മാറുന്നു അത് പെട്രോളിനാണെങ്കിലും മറ്റേത് വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലകളും സ്തംഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീലങ്കയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷമകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുള്ളത് നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം പല ഈ കൊളംബോ വിട്ട് നമ്മൾ പല മേഖലകളിലേക്ക് പോകും പോകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഇതിലും വലിയ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായ വീഴ്ചകളുടെ പ്രതിഫലമാണ് തങ്ങളിപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ജീവിത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നു ആർക്കൊരു കാര്യം കൂടി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കൊളംബോയിൽ എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ചർച്ചകൾ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതാമോ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തോടു കൂടി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്ക കരുതുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഐ എം എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ശ്രീലങ്ക നടത്തുന്നത് ഒപ്പം ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ഉള്ള നീക്കവും ഈ ഐ എം എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലോൺ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് നയം സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിന് ഐ എം എഫ് ലോൺ നൽകാൻ അടക്കം വഴങ്ങുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്ക കാണുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇതുവഴി ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആകാംക്ഷയിലും ഒപ്പം പ്രതീക്ഷയിലുമാണ് ശ്രീലങ്ക ഉള്ളത് ശരി രാധാകൃഷ്ണൻ ശ്രീലങ്കൻ തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആ രാധാകൃഷ്ണൻ തത്സമയം വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ശ്രീലങ്ക ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് രാമേശ്വരത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തീരദേശ സംരക്ഷണ സേനയും പോലീസും കടലോര മേഖലകളിലും കടലിലും സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും ശക്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ തമിഴ്നാട് തീരത്ത് എത്തുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസിന്റെ കണക്കുകൾ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ മനേഷ് മൂർത്തിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ മണ്ഡപത്ത് നിന്ന് ചേരുന്നത് മനേഷ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പരിശോധന ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ ഈ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ എന്താണ് മനേഷ് ഉന്മേഷ ആളുകൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും ആളുകൾ എത്തും എന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത് മണ്ഡപം ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ബന്ധുക്കളിൽ പലരും ശ്രീലങ്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവർ വരും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ബോട്ടുകളൊക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള പണമാണ് ഈടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ അല്ല അതല്ലാതെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷനും ഒരു തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും ശ്രീലങ്ക ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പരമാവധി ആളുകൾ പോകുന്നെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ് വംശജർ പോകുന്നെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്നൊരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ശ്രീലങ്ക സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ള ഈ മണ്ഡപം ക്യാമ്പിൽ ഉള്ളവരുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നാളെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങൾ മുതൽ അവിടെ നിന്നും ആളുകൾ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഏകൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മാത്രമാണ് അവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് എത്താനുള്ള ഈ പറ
ശ്രീലങ്കൻ പൌരന്മാർ കടൽ മാർഗം എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോടും കടലിൽ പരിശോധന എലത്തൂർ കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കടലിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളടക്കം പരിശോധന നടത്തുകയും തൊഴിലാളികൾക്ക് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു പോലീസ് സംഘത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘം കടലിലെ പരിശോധനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി തീരസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരള തീരങ്ങളിൽ കേരള കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചത് എലത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് സംഘവും ആ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കടലിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ പരിശോധനയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കേരള തീരം വഴി ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികൾ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന മത്സ്യബന്ധന വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും അടക്കമാണ് പോലീസ് ഇന്ന് പരിശോധിച്ചത് തീരദേശ പോലീസിന്റെ അതിവേഗ പരിശോധനാ ബോട്ടിലായിരുന്നു പോലീസ് സംഘം കടൽ പരിശോധനയ്ക്കായി പോയത് കടലിൽ സംശയാസ്പദമായി എന്തെങ്കിലും നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പോലീസിനെ ഉടൻ വിവരമറിയിക്കണമെന്നും പോലീസ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാല് മണിക്കൂറോളമാണ് ഇന്ന് കടലിലെ പരിശോധന നടന്നത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശോധനയാണ് എലത്തൂരിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കോസ്റ്റൽ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലും നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തുമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് മഹേഷിനും മുകേഷിനും ഒപ്പം എസ് ശ്യാംകുമാർ ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് ഹിജാബ് അനിവാര്യമായ മതാചാരമല്ലെന്ന കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് സമസ്ത സുപ്രീം കോടതിയിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തലമുടിയും കഴുത്തും മറയ്ക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹിജാബ് ഇലക്കിയ കർണാടക സർക്കാർ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും സമസ്ത സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കർണാടക ഹൈക്കോടതി വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം കർണാടകയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളടക്കം അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സമസ്തയും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കർണാടകയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹിജാബ് വിലക്കിയ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തലമുടിയും കഴുത്തും മറയ്ക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസമാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ശിരോവസ്ത്രം മതവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹിജാബ് എന്ന വാക്ക് ഖുറാനിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ശിരോവസ്ത്രത്തെ വിലക്കാൻ കഴിയില്ല ഹിജാബ് അനിവാര്യമായ മതാചാരമാണ് യൂണിഫോമിനൊപ്പം അതേ നിറത്തിലുള്ള ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നു കർണാടക സർക്കാർ നടപടി ബഹുസ്വരതയ്ക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നും സമസ്ത സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹിജാബ് വിധിക്കെതിരെയുള്ള അപ്പീലുകൾ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് കർണാടകയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ രണ്ടു തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യം നിരസിച്ചിരുന്നു എം പ്രദീപ് കുമാർ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പള്ളിവക സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാക്കനാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെ നടപടികളെയും ചോദ്യം ചെയ്തു അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ഹൈക്കോടതി നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നും കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളുടെ ഭൂമിയും ആസ്തികളും വിൽപ്പന നടത്താൻ ബിഷപ്പുമാർക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി പരാമർശത്തെയും ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എ സഹദേവൻ അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു കോട്ടയത്തെ എസ് എച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സിച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യം കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനും അധ്യാപകനുമായ എ സഹദേവൻ ഇന്ത്യ വിഷൻ മാതൃഭൂമി മനോരമ മീഡിയ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഇന്ത്യ വിഷനിലെ ട്വന്റി ഫോർ ഫ്രെയിംസ് എന്ന പരിപാടിയിലൂടെയാണ് ശ്രദ്ധേയനായത് സ്വദേശം പാലക്കാടാണെങ്കിലും കോഴിക്കോടായിരുന്നു താമസം സംസ്കാരം നാളെ നടക്കും നിര്യാണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ബാഡ്മിന്റൺ സ്വിസ് ഓപ്പൺ കിരീടം ഇന്ത്യയുടെ പി വി സിന്ധുവിന് തായ്ലന്റിന്റെ ബുസ്നാനിനെ തോൽപ്പിച്ചാണ് സിന്ധുവിന്റെ കിരീട നേട്ടം നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്കായിരുന്നു സിന്ധുവിന്റെ ജയം ആദ്യ സെറ്റിൽ തായ്ലന്റ് താരം പൊരുതി നോക്കിയെങ്കിലും രണ്ടാം സെറ്റിൽ സിന്ധുവിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല സ്കോർ ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തൊന്ന് എട്ട് ഈ വർഷം സിന്ധു കരസ്ഥമാക്കുന്ന രണ്ടാം മേജർ കിരീടമാണ് ഇത് ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ സൈദ് മോദി ഇന്റർനാഷണൽ ട്രോഫിയും പി വി സിന്ധു സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു ജീവജലത്തിന് ഒരു മൺപാത്രം പദ്ധതിയുടെ അമരക്കാരൻ എറണാകുളം മുപ്പത്തടം സ്വദേശി നാരായണനെ മൻ കി ബാത്ത് പരിപാടിയിൽ അഭിനന്ദിച്ച്
ഫിലിപ്പീൻ തലസ്ഥാനമായ മരുന്നയിൽ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടന മുന്നറിയിപ്പ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ലാവാപ്രവാഹം ടാൽ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ കാനഡയിൽ വെച്ച് ഭാര്യയ്ക്ക് രാസവസ്തു നൽകി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത് സി ബി ഐ ചോട്ടാനിക്കര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്തു തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ശ്രുതിക്ക് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ക്രൂരപീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്ന ഫോർമുല വൺ സൌദി ഗ്രാൻഡ് പ്രിയിൽ സെർജിയോ പെറസിന് പോൾ പൊസിഷൻ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ലൂയിസ് ഹാമിൽട്ടൺ റേസിൽ പങ്കെടുക്കും എലൈറ്റ് ഫുഡ്സ് ആൻഡ് ഇന്നവേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആദ്യ മാരത്തൺ പതിപ്പിന് തൃശൂരിൽ തുടക്കമായി തൃശൂരിലെ അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സിൽ പി ബാലചന്ദ്രൻ എം എൽ എ മാരത്തൺ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരം നടന്നത് ജില്ലാ അത്ലറ്റിക്സിന്റെയും സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് പുലർച്ചെ നാലരയോടെ ആരംഭിച്ച മാരത്തൺ രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കാണ് അവസാനിച്ചത് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ വിജയികൾക്ക് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തുനിന്നുമുള്ള അറുന്നൂറിലധികം പേർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെട